Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Clínica Médica y a la doctora Carla Gobi en especial. Me ha pedido en esta oportunidad que les pueda brindar una charla, una clase, eh, que va a abordar dos tópicos dentro de la reumatología. Una son el grupo de las espondiloartritis y finalmente un pequeño resumen de lo que son artritis infecciosas, puntualmente artritis séptica. Vamos a comenzar con el concepto de espondiloartritis. Y esto es fundamental comprender a las espondiloartritis como un grupo de enfermedades que comparten di di distintas características dentro de los cuales encontramos a la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la uveitis anterior aguda, las artritis reactivas, las artritis asociadas a las enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, la espondiloartritis juvenil y la espondiloartritis indiferenciada. Y como les mencionaba previamente, este grupo de enfermedades comparten distintas características, tanto clínicas, manifestaciones a nivel de la piel, manifestaciones articulares, uveitis, manifestaciones a nivel imagenológico, tal es el caso de la sacroileitis, como pueden verlo en la parte inferior izquierda de la diapositiva, y fundamentalmente dentro del laboratorio una característica que es el antígeno HLA-B27 positiva, positivo, perdón, que no todos necesariamente lo tienen, pero que la comparten en este grupo de enfermedades. Cuando hablamos de espondiloartritis, tenemos que comprender que estas enfermedades, para, para entenderlas, digamos, clínicamente, vamos a hablar, y que esto se va a ver implicado también en el tratamiento, vamos a hablar de aquellas que tienen, como lo ven en el lado izquierdo de la diapositiva, las que tienen predominio, eh, eh, predominantemente perdón, axial, tal es el caso de la espondilitis axial pre-radiográfica y la misma espondilitis anquilosantes, que sería la, la, digamos, la enfermedad principal dentro de este grupo de enfermedades, y aquellas que tienen principalmente predominio periférico. Cuando hablamos de predominio axial, estamos hablando del compromiso a nivel de la columna y de las articulaciones sacroilía, sacroilíacas. Y cuando hablamos de, de espondiloartritis, de predominio periférico, estamos hablando de aquellas que comprometen las articulaciones que no se encuentran situadas justamente en este eje axial. Tal es el caso de las artritis reactivas, la artritis psoriásica, la artritis con enfermedad inflamatoria intestinal o asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y la espondiloartritis indiferenciada. Bien, y como mencioné previamente, estas enfermedades eh, bueno, voy a volver con esta diapositiva con un pequeño, una pequeña dificultad en el audio para mencionar que estas, eh, este grupo de enfermedades, como dije previamente, van a compartir tanto síntomas o manifestaciones clínicas imágenes, datos del laboratorio y la historia del paciente. Dentro de ellas y para como, como criterio digamos, clínico, lo más importante que nos tenemos que acordar es aquello relacionado con el dolor lumbar inflamatorio. Otras características, tales como es el segundo cuadro, una monoartritis de la rodilla, en el cuadro siguiente vemos un paciente con un compromiso del tendón de Aquiles, es decir, un entesitis, y por último, un ojo con compromiso con un uveitis. En las imágenes, las imágenes pueden ser radiográficas con sacroileitis o bien a nivel de la resonancia. Podemos encontrar también dentro del laboratorio parámetros inespecíficos, elevados como eritrosedimentación y proteína C reactiva.
pero quiero aclarar puntualmente que este grupo de enfermedades, a diferencia de artritis reumatoidea y otras artritis inflamatorias, pueden cursar tranquilamente con estos parámetros de laboratorio inflamatorios normales. Es decir, que encontrar un paciente con estos parámetros normales no va a descartar la existencia de una de estas espondiloartritis. Otro dato significativo es dentro de la historia del paciente que pueden presentar una buena respuesta a antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué otros datos podemos encontrar o parámetros característicos que son utilizados para el diagnóstico? Como mencioné pre previamente, la presencia del HLA-B27 positivo y esto fundamentalmente asociado a la historia familiar de los pacientes. Eh, podemos encontrar también enfermedades concomitantes, tales como infecciones previas, principalmente en el caso de las artritis reactivas, la psoriasis y dentro de ellas lo que es la artritis psoriásica es una entidad, si bien forma parte de las espondiloartritis, con ciertas características que nos llevaría a desarrollarla en mucho tiempo más y no es, eh, digamos, el objetivo de esta, de esta clase. Lo mismo o de características similares, la enfermedad de crónico-litis ulcerosa que puede presentarse en forma concomitante o predisponente. Dentro de las manifestaciones clínicas, como lo dije previamente, una de las más importantes y de las cuales nosotros como reumatólogos quisiéramos que los médicos clínicos, los médicos de familia y todos los que estén en la atención primaria puedan y sepan pesquisar qué es el dolor lumbar inflamatorio. Cuando en la parte superior de la diapositiva ustedes eh, ven que está escrito criterios ASAS, ASAS es el grupo de estudio de las espondiloartritis a nivel internacional y del cual tenemos eh, bastante literatura y grupos de estudios eh, muy significativos. Vamos a ir con el dolor lumbar inflamatorio. ¿Cómo lo vamos a definir? Es aquel dolor lumbar que se inicia en personas de menos de 40 años con un inicio insidioso. Es un dolor cuya característica es que mejora con el ejercicio y no mejora con el reposo. Y esa es una de las principales características clínicas que lo hacen diferenciar del dolor lumbar mecánico, que es el más frecuente encontrado en la población general. Otra característica del dolor lumbar inflamatorio es que es un dolor principalmente nocturno, el cual presenta mejoría al levantarse. Entonces, cuando los pacientes cumplen al menos cuatro de los cinco parámetros, podemos definir que es un dolor lumbar inflamatorio el que presenta un paciente. Entonces, uno lo, esto lo tiene que tener claramente en la, en, en la cabeza en el momento de evaluar a un paciente con lumbalgia. Y lo primero que tenemos que pensar es si nos encontramos frente a un paciente que presenta un dolor de características mecánicas o inflamatorio. Para definir un dolor lumbar inflamatorio tenemos estos criterios que es una de las principales recomendaciones que a nosotros como reumatólogos nos gustaría que los médicos en la atención primaria sepan pesquisar porque es el momento de aquellos para pacientes con dolor lumbar inflamatorio de poder realizar principalmente un diagnóstico precoz y con ello poder evitar todas las complicaciones a largo plazo de este grupo de pacientes. Fíjense que en el año 84 se utilizaban los criterios de Nueva York para espondilitis anquilosante. Estos criterios utilizaban criterios clínicos en donde ya teníamos las características del dolor lumbar inflamatorio, ya teníamos limitaciones en la movilidad de la columna en el examen físico en distintos planos en el paciente y también de la expansión toráxica. Ahora, ¿cuál era la característica fundamental de estos criterios de espondilitis anquilosante? Es que 
este grupo de pacientes ya debían tener una sacroileitis de un grado mayor o igual a 2 bilateral, bilateral perdón, o un grado 3 o 4 unilateral. Es decir, que ya debían tener compromiso radiológico. Y que en este grupo de pacientes, si uno aplicaba los criterios de Nueva York modificados y uno ve la línea del tiempo, como la ven abajo en años, evidentemente estábamos llegando tarde. ¿Por qué? Porque estábamos esperando de que aparezcan lesiones radiográficas cuando sabemos claramente hoy que el dolor lumbar aparece años antes y la sacroileitis en la resonancia años antes de que el dolor lumbar y produzca cambios ya a nivel radiográfico. Es decir, que esto fue un hito clave en poder estudiar a este grupo de pacientes y tratar de encontrarlos, de, digamos, de llegar a un diagnóstico precoz previamente al estadio radiográfico. Tal es así que estos criterios de Nueva York modificados dejan de utilizarse y, en el, y desde el año 2009 se utilizan los criterios ASAS de clasificación para las espondiloartritis tanto para la axial como para la periférica. ¿Cómo vamos a definir entonces con estos criterios que un paciente tiene espondiloartritis axial? Bueno, de la siguiente forma. En aquellos pacientes con dolor lumbar mayor o igual a 3 meses y una edad de inicio menor a 45 años, es decir, que cumpla características de dolor lumbar inflamatorio y que aparte, encontremos una sacroileitis en imágenes y, más, y mayor o igual a una característica de espondiloartritis. Cuando hablamos de sacroileitis en imagen, estamos hablando de una sacroileitis a nivel de la resonancia con una inflamación activa, que eso es altamente sugestiva de sacroileitis asociada a espondiloartritis, o bien ya en estado radiográfica, definida por los criterios previamente utilizados de Nueva York. Cuando hablamos de las características, volviendo al lado izquierdo de la diapositiva, que pueden asociarse a esta sacroileitis a nivel de las imágenes, estamos hablando en sí del dolor lumbar inflamatorio, de artritis, de entesitis, que esta es una manifestación que muchas veces pasa por alto y que es fundamental que estemos entrenados en preguntarle a este grupo de pacientes o si, por ejemplo, vemos un paciente con psoriasis o si vemos un paciente que tiene una enfermedad de Crohn, preguntarle, porque a veces el paciente no lo manifiesta, si ha tenido algún tipo de compromiso de manifestación entesopática. También podemos tener uveitis, como dije previamente, dactilitis, que esta se asocia principalmente a la artritis psoriásica, la psoriasis en sí, cutánea, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, una buena respuesta a antiinflamatorios no esteroideos, la historia familiar para espondiloartritis, el HLA-B27 positivo y en algunos casos, como dije previamente, la proteína C reactiva elevada. Entonces, en aquellos pacientes que tienen compromiso axial pueden tener sacroileitis más una de estas características o el HLA-B27 positivo y dos características o más de espondiloartritis. Con eso logramos clasificar a los pacientes dentro de espondiloartritis axial con una alta sensibilidad y especificidad para este grupo de pacientes. Acá tenemos algunas imágenes en la resonancia y en la radiografía en pacientes con espondiloartritis axial la sacroileitis es inflamatoria, es activa en algunos pacientes más evolucionados, si bien en esta imagen sin cambios óseos, pero en algunos pacientes que tienen mayor tiempo de evolución, ya podemos encontrar también erosiones más allá del edema óseo. Y en las radiografías, fíjense en la parte inferior derecha de la diapositiva, sacroileitis con cambios óseos de grado 2. Si ustedes tuviesen que pedir, solicitar una resonancia a un paciente con sospecha de una sacroileitis asociada a espondiloartritis, el tipo de resonancia que se pide 
es una resonancia magnética nuclear de articulaciones sacroilíacas. No hace falta que tenga contraste, sino que uno tiene que aclarar que tiene sospecha de esta patología y en algunos sitios la realizan cuando nosotros le ponemos abajo protocolo para espondiloartritis. ¿Por qué? Porque en realidad para ver las articulaciones sacroilíacas el técnico necesita tener un conocimiento previo ya que los cortes son fundamentalmente cortes de tipo coronales los que nos van a permitir poder objetivar las articulaciones sacroilíacas. Cuando vemos los criterios de clasificación para las espondiloartritis periféricas dijimos que son aquellas en las cuales el compromiso principalmente no está asociado al eje axial, sino en donde podemos tener, fíjense, artritis o entesitis o tactilitis. Es decir, a veces en estos grupos de pacientes, y tal es el caso, y lo traigo nuevamente como, ej como ejemplo, perdón, a la artritis psoriásica, a veces podemos tener pacientes que tienen psoriasis y tienen dactilitis, que son de muy difícil tratamiento, sin tener necesariamente una artritis periférica. Entonces, ¿cuándo vamos a clasificar a los pacientes como espondiloartritis periférica? En aquellos que tengan artritis o entesitis o dactilitis y alguna de las características de espondiloartritis que son las mismas que mencionamos previamente, es decir, uveitis, psoriasis, las, las, las asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales, la infección previa, el HLA o la sacroileitis en la imagen. O que tenga dos características de las espondiloartritis, tales como artritis entesitis, dactilitis, dolor lumbar inflamatorio e historia familiar para espondiloartritis. Cuando uno trata de realizar un posible algoritmo de cribado para la espondiloartritis axial en los pacientes con dolor lumbar crónico, ¿cuándo vamos a derivar principalmente al reumatólogo? Y vamos a recalcar la importancia en este punto. En aquellos dolores lumbares crónicos de más de tres meses de evolución y cuyos primeros síntomas hayan aparecido antes de los 45 años de edad. Es decir, que uno vaya a poder definir a un dolor lumbar inflamatorio o que tenga una sacroileitis cuando uno ya tiene disponible una imagen o bien sea una resonancia o bien sea una radiografía. Y en la radiografía aprovecho también para hacer el comentario que la, la mejor eh, la mejor proyección para poder evaluar las articulaciones sacroilíacas es la proyección de Ferguson, a preferencia de la, la, la radiografía panorámica de pelvis, o como les dije previamente, el HLA25. Es decir, que si nosotros como clínicos nos situamos frente a un paciente que tiene un dolor lumbar inflamatorio, o que ya tenemos disponible una imagen, o que ya tenemos un HLA B27 positivo, inmediatamente es muy importante que puedan contactar con un reumatólogo para su, evolu para su evaluación y posterior tratamiento. Bueno, y cuando uno habla de lo que son las probabilidades junto a la, a la sensibilidad y especificidad de las distintas manifestaciones de este grupo de enfermedades, para destacar fundamental la historia familiar positiva para espondilosartritis y la uveitis también dentro de ellas. Y otras dos manifestaciones fundamentales, la presencia, como dije previamente, del HLA27 y de cambios a nivel de la resonancia. Este es un artículo muy interesante publicado hace un par de años atrás, en el año 2016, en donde en este grupo de estudios se analizaron 1.020 pacientes que tenían lumbalgia crónica, es decir, un dolor lumbar crónico persistente. Y ellos lo que analizaron, el objetivo principal, era ver las características 
de, se aparecían en este grupo de pacientes características de espondiloartritis a nivel de la resonancia. Y este fue un estudio muy interesante por la gran cantidad de pacientes que fueron reclutados y en este grupo de pacientes el 53% de los pacientes, es decir, más de la mitad, tenía por lo menos una característica clínica que lo incluía dentro de los criterios ASAS para espondiloartritis. Es decir, que esto nos lleva a pensar claramente en la necesidad de investigar en una forma más profunda aquellos pacientes que presentan un dolor lumbar eh, crónico. Acá algunas imágenes para ver los cambios que vemos a nivel de la columna en los diferentes tiempos en el T1. Ahí tiene uno con gadolinio, si, en re, si bien en realidad no nos hace falta pedir, sobre todo en las acroilíacas con gadolinio, y sí es muy importante resaltar las imágenes que observamos a nivel de STIR porque eh, nos resaltan los cambios inflamatorios. En este caso, acá también podemos ver una inflamación aguda de varios cuerpos vertebrales en una resonancia de un paciente con espondiloartritis, en donde se objetiva claramente el edad. Ahora bien, cuando nosotros analizamos las manifestaciones clínicas de este grupo de pacientes, vamos a ver que son pacientes, y en este caso hay un paciente de sexo masculino, porque es una de las patologías en las cuales es más frecuente en los varones que en las mujeres, una de las pocas patologías, la espondilitis anquilosante sobre todo, que es más frecuente en los varones que en las mujeres. No es así el caso de la artritis psoriásica, en cual la frecuencia es similar. Una de las características, como dije previamente, es la desaparición de la lordosis de la columna. Los pacientes tienen dificultad para la flexibilidad de la columna lumbar. Fíjense acá, una espalda. Esto ya en casos más avanzados, en donde hay contracturas en flexión en las caderas y en las rodillas, y el paciente va tomando la típica postura que se denomina postura del esquiador. En este caso, el paciente ya tiene una cifosis severa de la columna cervical y torácica y es incapaz de mirar hacia arriba mientras camina. El paciente no puede ver el sol. ¿sí? Hoy por hoy no podemos permitirnos como reumatólogos ver a un paciente en este estadio. Esta es una, una historia natural de la enfermedad y hoy tenemos suficientes herramientas tanto de diagnóstico como terapéuticas para evitar de encontrar a los pacientes en este estadio de la enfermedad de las espondiloartritis, principalmente en este caso espondilitis anquilosante. Fíjense, como les decía previamente, esta es una imagen de la historia natural de la enfermedad. Un varón joven, en general de menos de 40 a 45 años, que inicia con el dolor lumbar inflamatorio a su izquierda. Y ese es el momento en el cual nosotros como reumatólogos quisiéramos que los pacientes lleguen a la consulta, porque es el momento en el cual tenemos una ventana de oportunidad, una ventana terapéutica para poder actuar y evitar la progresión de la enfermedad o historia natural hasta llegar en el, en el costado derecho de la diapositiva a este paciente con una historia natural en donde lo encontramos en la posición del esquiador. Fíjense la evolución de la columna cervical en un paciente durante dos años. Ustedes tienen a la izquierda una radiografía de columna cervical de perfil que se ve prácticamente normal y que es la manifestación radiográfica que vamos a ir encontrando los denominados sindesmofitos. Los sindesmofitos son puentes óseos delgados claramente diferentes de los osteofitos, que son los puentes osos, óseos por artrosis. Y fíjense, en este caso, a, ni, a nivel derecho, en la, en la parte derecha de la diapositiva, ya encontramos una columna cervical anquilosada con caña de bambú. Tenemos acá también una imagen a nivel de la columna lumbar, en donde está señal, señalado claramente la aparición de estos sindesmofutos sin desmofitos, perdón, que son puentes óseos delgados. Cuando ya llegamos a este estadio 
radiográfico de la enfermedad, hemos llegado tarde. Bueno, volviendo un poco a las manifestaciones, y esto es lo que vamos a ver también en pacientes con la enfermedad ya manifiesta, ya declarada, ya establecida, una de las características es la gonartritis aguda, una monoartritis en un paciente, por ejemplo, con una espondiloartritis periférica. Cabe recordar acá que dijimos que dentro del grupo de las espondiloartritis encontramos a las artritis reactivas y las artritis reactivas aparecen principalmente en cuadros posinfecciosos gastrointestinales o de vía aérea superior, pero principalmente gastrointestinales, afectando a una o a pocas, es decir, mono u oligoarticular, principalmente de grandes articulaciones, tal es el caso de esta fotografía en donde vemos un paciente con una artritis de la rodilla derecha. Otras manifestaciones fundamentales que mencioné previamente son las entesitis. Las entesitis son los sitios de inserción de los tendones a nivel óseo y pueden aparecer en distintas partes y en este caso tenemos a nivel derecho, del talón derecho, claramente una entesitis del tendón de Aquiles de este paciente a nivel de eh, la inserción en el calcáneo. Muchas veces estas entesitis, a veces si nosotros no las preguntamos, el paciente no las menciona. O a veces pasa que el paciente ha tenido, eh, él dice, no, tuve una tendinitis, me trataron los traumatólogos, me hicieron, me hicieron fisioterapia, pero no, me, no mejoró. Entonces, ante un paciente que encontramos en el consultorio que tiene manifestaciones de algunas de estas enfermedades que comparten tantas características, tenemos que tener una fuerte sospecha clínica de encontrarnos frente a alguna de las manifestaciones de las espondiloartritis. Otra de las manifestaciones típicas es la psoriasis. En este caso es una psoriasis palmar que va asociada en general a palmo plantar, pero la psoriasis cualquiera de ellas y principalmente la psoriasis en placa, que es la psoriasis vulgar, la más frecuente, se asocia a artritis psoriásica, aproximadamente un 30% en promedio de las distintas series de pacientes con psoriasis pueden presentar artritis psoriásica. Y los pacientes con artritis psoriásica también los vamos a clasificar en compromiso predominantemente periférico o predominantemente axial. Y toda esta clasificación que en realidad nosotros hacemos nos sirve fundamentalmente para el tratamiento, porque no es lo mismo el tratamiento y la respuesta de los pacientes que tienen, ya sea en artritis psoriásica o en todas las espondiloartritis o en espondilitis anquilosante, los que tienen compromiso axial de los que tienen compromiso periférico. Otra manifestación que es frecuente encontrar en este grupo de pacientes es el eritema nodoso, una manifestación clínica frecuente en este grupo de pacientes y que a veces nosotros como clínicos también ante un paciente que debuta con un eritema nodoso y se nos abre un gran abanico de patologías de la medicina interna, tenemos que tener presente a este grupo de, pa de patologías e interrogar a nuestros pacientes acerca de o bien de manifestaciones o de historia familiar de alguna de ellas. Otra manifestación poco frecuente, pero sumamente grave y de difícil tratamiento, tratamiento en este grupo de pacientes es el pioderma gangrenoso. Otras manifestaciones que podemos encontrar y principalmente en los pacientes con psoriasis y que está sumamente asociado al compromiso articular son los cambios a nivel de las uñas, los cambios unguiales o bien cambios unguiales leves, cambios unguiales moderados a graves en un paciente con psoriasis. Y este compromiso unguial en aquellos pacientes con psoriasis nos tiene que hacer sospechar que ese paciente pueda tener compromiso articular. Y de hecho, la, el, el, digamos, el compromiso de las uñas 
es una de las manifestaciones o uno de los dominios en los pacientes con psoriasis de más difícil tratamiento. Otra de las manifestaciones clínicas que mencioné previamente es la dactilitis, dactilitis o dedo en salchicha, como tienen en la mano derecha de este paciente y que fíjense también que tiene alguna placa de psoriasis sobre el lado del primer dedo. Y fíjense que la dactilitis es el típico dedo en salchicha, ¿sí? que es un engrosamiento generalizado del dedo, no es simplemente una artritis, sino que están comprometidos todas las partes blandas y, tendón, y tendinosas de, en, este, en este caso del tercer dedo. Esta mano es una clásica mano de un paciente con una psoriasis en placa, seguramente por lo que veo ahí, con compromiso unguial y con dactilitis. Es decir, que este paciente tiene, digamos, comprado todos los puntos o todos los cupones para ganarse la lotería de tener una artritis psoriásica. ¿Qué otra manifestación clínica muy frecuentemente asociado y bastante eh, de difícil tratamiento podemos encontrar? Y es la uveitis anterior aguda, ¿sí? Y esta uveitis anterior aguda en los pacientes con espondiloartritis y en este caso principalmente con espondilitis anquilosante, el, el debut es en general agudo, en general es unilateral, es anterior, a veces cursan con remisión espontánea, una característica fundamental que tiene es que es recurrente y está asociada al HLA-B27. Es decir, que nosotros también debemos trabajar como, como médicos internistas que somos en forma multidisciplinaria con otras especialidades, tal es el caso de los dermatólogos, en este caso de los oftalmólogos, ¿Por qué? Porque esto, estos pacientes van a llegar seguramente primero al oftalmólogo y el oftalmólogo también tiene que estar avesado en poder interrogar al paciente acerca de manifestaciones articulares. De hecho, existe un algoritmo que se llama algoritmo DUET, que es un algoritmo para los pacientes con uveitis que al oftalmólogo le permite realizarle dos o tres simples preguntas y con ellos tener sospecha de que esto esté asociado a espondiloartritis o no, y realizar la derivación temprana a reumatología. Fíjense en este caso que cuando uno analiza las manifestaciones que se denominan extraarticulares a la espondilitis anquilosantes, vemos que prácticamente la mitad de los pacientes alguna vez ha tenido alguna manifestación que sea extraarticular, y cuando vemos de esos pacientes cuáles han sido las manifestaciones extraarticulares extra más frecuentes, la más frecuente es la uveitis anterior aguda. También los pacientes pueden presentar, como dijimos previamente, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal o una combinación de ellas. Es decir, y acá volvemos al concepto de las primeras diapositivas, estas enfermedades en realidad forman parte de un grupo de enfermedades. ¿Qué, otra, ¿Qué otros datos son importantes? Le da los primeros síntomas y el diagnóstico a los pacientes con espondilitis anquilosante. Y en este punto se viene trabajando intensamente desde las distintas sociedades de reumatología, tanto nacional como las mundiales, para llegar con un tiempo con mejor tiempo al diagnóstico, porque vemos que el tiempo en general entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de la patología, teníamos hace un par de años atrás un retraso medio de nueve años. Es decir, que la mayoría de los pacientes, el 80% prácticamente, iniciaban los síntomas a los 30 años en promedio y llegábamos al diagnóstico recién a partir de los 40 años o más. Es decir, con un retraso significativo ya estábamos llegando tarde y nos pasaría lo que vimos en las diapositivas previas en las cuales nosotros quisiéramos llegar al diagnóstico en el paciente que inicia con el dolor lumbar inflamatorio y no cuando el paciente ya está con la caña de bambú anquilosado que tenemos pocas chances terapéuticas y con ello 
calidad de vida de estos pacientes evidentemente se encuentra disminuida. Cuando vemos el porcentaje de prevalencia del HLA-27 en distintas poblaciones en el mundo, fíjense que es, eh, digamos, una asociación genética que está claramente asociada a distintas mini poblaciones o poblaciones agrupadas. Es mucho más frecuente a nivel nórdico que a nivel sur, es decir, del hemisferio norte que del hemisferio sur. Bueno, otra de las, de las digamos, herramientas que tenemos como reumatólogos, y esto lo vamos a pasar bastante más rápido, pero sí quiero que lo sepan porque nuestros pacientes, como los pacientes con artritis reumatoidea, los pacientes con artritis psoriásica, los pacientes con lupus, tratamos de medirlos, es decir, usamos lo que se denomina la clinimetría. La clinimetría son distintas herramientas que utilizamos en el consultorio para cuantificar cómo se encuentran nuestros pacientes con distintas afecciones reumatológicas y nos permiten saber cuál, cuál es también la evolución, es decir, saber exactamente si el paciente está mejor, está igual o está peor. Hoy por hoy nosotros ya no nos podemos, digamos, sentar frente a un paciente diciendo me parece que está mejor, me parece que está peor. Necesitamos cuantificar y para eso nos sirve la clinimetría. ¿Cuál es la clinimetría que se utiliza en estos pacientes? Bueno, distintas. No hace falta que ustedes la utilicen como clínicos, pero sí saber que existen. Esta es una de ellas para evaluar compromiso a nivel cervical, la movilidad espinal, eh, la, la distancia oxipucio pared o trago pared y esto nosotros los vamos midiendo a los pacientes bien como lo ven ahí con una cinta métrica en el consultorio. Esta es otra medida que nos permite evaluar la rotación cervical que se realiza con un goniómetro que es lo que ustedes ven en la imagen, le pedimos al paciente que se siente claramente derecho y va a ir moviendo su cabeza, vamos a ver movilidad cervical y con ello definir los distintos. Otra de las medidas es la distancia intermaleolar que se puede medir de distintas formas con el paciente de pie o con el paciente sentado también. Otra de las medidas es la medición de la rotación externa de la cadera, que acá utilizamos nuevamente un goniómetro o la rotación interna. Y bueno, estos son cuestionarios que nos son de muchísima ayuda para poder medir también cómo es la evolución de nuestros pacientes. Acá tenemos uno que es el VASFI. Este es un cuestionario autoadministrado al paciente que nos indica lo que se denomina la funcionalidad del paciente, BASFI, de índice funcional, que tiene distintos, distintas preguntas, como ustedes pueden ver acá, y que finalmente el paciente contesta y de esta forma vamos evaluando la evolución. Podemos analizar también, tal es el caso eh, de aquellos pacientes que tienen compromiso periférico de las articulaciones, un recuento articular y en este caso, utilizar también una herramienta que traemos de la artritis reumatoidea, que es el DAS-28. Podemos analizar y cuantificar también lo que son los sitios de entesitis con distintos scores. En este caso, uno que se denomina MASES, en donde analizamos distintos puntos entesopáticos. Este otro cuestionario que es autoadministrado al paciente y este es fundamental porque este cuestionario nos permite analizar el paciente, digamos, cuán activa está la enfermedad. Se denomina BASDAI, ¿sí? que es el índice de actividad de la enfermedad en espondilitis anquilosante. Y esto es fundamental porque si el paciente persiste con un BASDAI que se realiza, como lo tienen ustedes descrito en la diapositiva, mayor o igual a 4, nos está hablando de que el paciente persiste con su enfermedad, entre otras, digamos, herramientas, eh, francamente activo. Esta es otra movilidad, que es la movilidad espinal y la expansión torácica, que también se 
realiza con el paciente en máxima inspiración y expiración y lo, lo medimos con una métrica. Otro test que es fundamental, es una herramienta y es uno de los primeros que se va a ver alterado, es el test de Schober modificado, que es un test que nos permite analizar lo que es la movilidad de la columna dorso-lumbar, que también se realiza con una cinta. Esto lo realizamos los reumatólogos en el consulta. Y bueno, finalmente, algunas pautas terapéuticas de este grupo de pacientes que son bastante ¿Sí? Tenemos algunas recomendaciones, bien de Lazas y Eular, que es la, es la Liga Europea para el Estudio de las Enfermedades Reumáticas, en el tratamiento. En este caso, vamos a tomar la espondilitis anquilosante. ¿sí? Y claramente, fíjense que el lado izquierdo de la diapositiva tenemos lo que se denominan las pautas generales, en donde es fundamental la educación de este grupo de pacientes, el ejercicio la terapia física, la rehabilitación, la asociación de los pacientes a lo, y los grupos de autoayuda. Ahora bien, ante un paciente con diagnóstico de espondilitis anquilosante o de alguna de las otras espondiloartritis que tiene bueno, algunas características puntuales que como les dije al inicio deberíamos ampliarlas en otras, en otras este, charlas, pero vamos a tomar en este caso la espondilitis anquilosante por ser la más característica. En aquellos pacientes con enfermedad axial principalmente, y estas son recomendaciones generales, los antiinflamatorios no esteroideos. Dijimos que una de las características era la buena respuesta a antiinflamatorios no esteroideos. Y en este grupo de pacientes que tienen enfermedad axial, tenemos una desventaja, que ninguno de los que denominamos DMARTS, o drogas modificadoras de la evolución de la enfermedad convencionales, funciona. En este grupo de pacientes, si nosotros nos encontramos frente a un paciente que tiene solamente compromiso axial, no vamos a poder indicarle metotrexato o sulfasalacina, porque si se lo indicamos como tranquiliza conciencia, no le va a hacer nada al paciente. ¿sí? En general, los pacientes solamente con compromiso axial le vamos a indicar antiinflamatorios no esteroideos y en aquellos pacientes que tienen lo que se denomina fallo a dos antiinflamatorios no esteroideas en sus máximas dosis recomendadas y por un tiempo, eh, y por un tiempo acordado, los que no funcionan y tengan falla van a pasar al tratamiento anti-TNF o biológico. En este caso, actualmente, para los pacientes con enfermedad axial, tenemos aprobados los anti-TNF, todos los anti-TNF, y al secuquinumab, que es un anticuerpo monoclonal anti 17. Ahora, si tenemos un paciente que tiene enfermedad periférica o que tiene enfermedad periférica asociada al axial, es decir, que su manifestación periférica la tiene presente, bueno, en este grupo de pacientes sí vamos a poder utilizar eh, drogas modificadoras de la evolución de la enfermedad, tales como metotrexato o sulfasalacina, previa a poder, eh, digamos, previo al tratamiento biológico con anti-TNF o secuquinumab o ustequinumab en el caso de artritis psoriásica. Fíjense que también tenemos eh, en esta diapositiva los glucocorticoides locales que están indicados en aquellos pacientes en los cuales se pueden realizar infiltraciones en el caso de una o dos articulaciones. Los analgésicos, sí, y en el caso avanzados, y son a los que tratamos de no llegar, eh, la cirugía. Algunas recomendaciones, como dije previamente, globales. La espondilitis anquilosante es una enfermedad potencialmente grave, con diversas manifestaciones que generalmente requieren tratamiento multidisciplinar coordinado por el reumatólogo. El objetivo principal del tratamiento en pacientes con espondilitis anquilosantes es maximizar la calidad de vida relacionada con la salud a largo plazo mediante el control de los síntomas y la inflamación, la prevención del daño estructural progresivo y la normalización, mantenimiento de la función y participación social.
el tratamiento de la espondilitis anquilosante debería aspirar a la mejor atención y debe basarse en una decisión compartida entre el paciente y el reumatólogo. En esto nosotros tenemos recomendaciones a nivel de artritis reumatoidea y ya aplicadas también a artritis psoriásica, que es lo que se llama T2T o el Treat to Target, que son las digamos que no, no, uno de los principios que tiene el Treat to Target es compartir decisiones entre el reumatólogo y el paciente. El manejo óptimo de pacientes con espondilitis anquilosante requiere una combinación de las modalidades no farmacológicas y farmacológicas, como mencioné previamente. Y esto en realidad es un cuadro eh, muy práctico para nosotros, los reumatólogos, porque nos muestra los efectos de diferentes, es un resumen en realidad, de los efectos de diferentes biológicos en las manifestaciones de las espondiloartritis. ¿sí? Tenemos, los vamos a dividir por dominios y a su vez por patologías, si bien forman parte de las espondiloartritis. Tenemos eh, a nivel izquierdo, ¿sí? tenemos bueno, lo, cuál es el target, el anti-TNF, la antinteleuquina 17, el eje de la interleuquina 1223, de la interleuquina 23 sola o de la JAC. ¿Cuáles son los distintos agentes terapéuticos en espondilitis anquilosantes puntualmente? ¿Cuáles son los que tienen eficacia aprobada, tienen un signo positivo? En aquellos en los que están aprobados para lo que se denomina la espondiloartritis axial no radiográfica, que claramente ya tenemos varios anti-TNF aprobados, ¿sí? en aquellos pacientes que tienen artritis psoriásica, tenemos los anti-TNF y tenemos, fíjense claramente, el grupo de los anti-interleuquina 17 en aquellos pacientes con psoriasis, en donde prácticamente, fíjense, tenemos todos en positivo, es decir, que en psoriasis cutánea sola se puede utilizar cualquiera de estos distintos eh, biológicos. Bueno, y esto hay, hay que verlo puntualmente con cada paciente, con cada comorbilidad, cuál es el más beneficioso, digamos, abordado a cada situación en particular. En enfermedad de Crohn, sí, hay algunos que están aprobados, fíjense, en este caso, uno de los anti-TNF, dos anti-TNF, perdón, infliximab, el adalimumab, sí, el ustekinumab, si bien hay algún efecto, pero no, está recientemente aprobado, en colitis ulcerosa y en aquellos casos con uveitis también tenemos algún anti-TNF anti aprobado. Es decir, que es, son de difícil manejo porque tenemos distintas manifestaciones clínicas y el tratamiento va a estar dirigido en función del dominio o manifestación que tenga predominantemente este grupo de pacientes. Y como mensajes finales para el grupo de espondiloartritis, es fundamental reconocer a un paciente con dolor lumbar inflamatorio. La resonancia magnética nuclear es el método que permite detectar precozmente el compromiso axial y tener presente, como lo dije varias veces en esta exposición, a las espondiloartritis como un grupo de enfermedades reumáticas. Los pacientes con espondiloartritis, es importante tenerlo claro también, que tienen un marcado compromiso de la capacidad funcional, laboral y menor calidad de vida. Es por eso que debemos llegar en forma temprana a ofrecerles un buen abordaje terapéutico. Poder cuantificar el compromiso de la enfermedad, es decir, medir, como dije previamente, con clinimetría para poder adecuar el tratamiento correspondiente. Bueno, y vamos a ir con dos o tres palabritas de artritis infecciosas. En este caso vamos a hablar de artritis séptica. Y cuando uno en reumatología piensa en artritis séptica, que no tiene nada que ver con este grupo previo de enfermedades, vamos a poner esto en amarillo, en rojo, en el color que ustedes quieran, pero es una de las urgencias reumatológicas. Es una de las urgencias, si bien ustedes saben que no tenemos grandes urgencias en reumatología, salvo algunas situaciones en particulares en enfermedades autoinmunes, en este caso, en, puntualmente la artritis séptica 
es una urgencia en reumatología. ¿Por qué? Porque son pacientes que si nosotros tenemos un retardo en el tratamiento, eso claramente va a llevar a una destrucción articular rápida, progresiva e incluso a la muerte de este grupo de pacientes. ¿Y por qué es importante también tenerlo en la cabeza uno eh, como, como clínico a las artritis sépticas? Porque también son pacientes que van a concurrir en primera instancia a una guardia, a una emergencia o una atención primaria. Y fíjense que es una patología que conlleva una mortalidad del 11%, y mucho más en aquellas formas que se denominan poliarticulares con el 50% aproximadamente. La incidencia es del, de 4 a 10 por 100 mil pacientes por año. Los grupos más vulnerables son los ancianos y niños pequeños, pero más allá de esto, lo fundamental y aquellos que van a ser con mayor factor de riesgo son los pacientes que tengan una patología previa. Estos son los factores de riesgo para el desarrollo de artritis séptica, fundamentalmente una artritis reumatoidea previa o una osteoartrosis severa, por ejemplo, en una rodilla, pacientes con prótesis articulares, y este también es otro gran capítulo dentro de la reumatología, que son las infecciones asociadas a las prótesis, el bajo nivel socioeconómico, el abuso endovenoso de drogas, el alcoholismo, la diabetes, la inyección intraarticular previa con corticoides, si bien está también dentro de los factores de riesgo, quiero aclarar que la frecuencia de aparición de artritis séptica en, digamos, realizándola con métodos adecuados antisépticos es sumamente baja, ¿sí?, y eh, como factor de riesgo también las úlceras cutáneas, es decir, lesiones a, ni a nivel de la piel previas. ¿Qué características tienen prácticamente todas las artritis sépticas? No todas, pero la mayoría es que el germen más frecuentemente aislado es el estafilococo aureus. ¿sí? En segundo lugar, los estreptococos. Y se pueden encontrar distintos gérmenes también y por eso es sumamente importante el cultivo, el análisis del líquido articular porque en definitiva es lo que nos realiza el diagnóstico de artritis séptica definitiva. Esta es una imagen de la fisiopatogenia de cómo llega el estafilococo aureus a la articulación y tiene principalmente dos vías. Una vía que es por cercanidad a través de, de entrando, digamos, por heridas de la piel y otra es directamente a través de vía endovenosa, tal es el caso que pudiera ocurrir de, un, de una persona de, que utilice drogas endovenosas y esa es la vía de ingreso del estafilococo aureo. Tiene distintas características el estafilo como toxinas, adesinas y distintas proteínas de la pared bacteriana que van a producir una adherencia a las articulaciones, una activación de todas las citoquinas proinflamatorias, una disminución de las antiinflamatorias, fundamentalmente en aquellos pacientes con lesiones articulares previas. ¿sí? Y bueno, ustedes saben las características clínicas no las voy a repetir tanto porque la, las conocen mucho más, a veces lo han visto que nosotros también en las guardias, flogosis, la fiebre que puede o no estar presente. En general, estas artritis sépticas, la mayoría son monoarticulares de grandes articulaciones, principalmente en miembros inferiores, con signos de flogosis, con eritema, con calor, con líquido a nivel articular. El diagnóstico certero, como lo dije previamente, se realiza con el germen en el líquido articular y no hay que olvidarse que en un 20% podemos encontrar también compromiso poliarticular y pensar que aquellos casos que encontremos compromiso poliarticular conlleva un, ma un mayor riesgo de mortalidad. Es fundamental 
cult es fundamental perdón, cultivar antes del inicio del tratamiento antibiótico y uno de los principales diagnósticos diferenciales es con las artritis cristálicas. Eh, la, las imágenes en este caso mucho no colaboran, ¿sí? podemos utilizar una resonancia, pero sobre todo para analizar si es que el compromiso articular se extiende y hay, por ejemplo, coexistencia con osteomielitis, que ustedes saben que el tratamiento va a ser distinto. En el caso de una artritis séptica pura en sí, el, el esquema, pero dijimos, en los, estos pacientes hay que internarlos inmediatamente, iniciar el tratamiento antibiótico que se tiene que mantener en forma endovenosa durante dos semanas, dos semanas de tratamiento antibiótico que será dirigido al germen que eh, fue aislado o bien con un esquema cubriendo los gérmenes que sabemos que son más frecuentes como el caso de los focos positivos. Dos semanas de esquema, antero, eh, de esquema antibiótico endovenoso o bien en internación o bien si son pacientes que están estables y no están con signos de sepsis puede realizarse lo que es con terapia ambulatoria, con internación domiciliaria, pero esto tiene que estar permanentemente acompañado con drenaje del líquido intraarticular que bien podrá ser por artrocentesis repetida diariamente o bien en algunos casos puede ser necesario el drenaje artroscópico o bien a cielo abierto y en este caso debemos trabajar en forma conjunta ante todo paciente con artritis séptica con el equipo de traumatología. Luego de las dos semanas de tratamiento antibiótico endovenoso, el paciente continuará durante cuatro semanas más con un esquema antibiótico dirigido al germen en forma oral. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Eh, ahí tienen un correo electrónico y saludos cordiales para todos.